പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ലേൺ ദ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാലൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പഠിക്കുന്നു ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോൾ എന്നുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റം വായിക്കുക പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് തോമസ് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഒരു പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിയെടുക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന വർഷം അവസാ അവസാനിച്ച വർഷത്തെ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോൾ ട്രേഡറുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് അതുപോലെ ഈ സൈഡ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഓർമ്മയില്ലേ അതിനകത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിനു മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ചാർജസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വേജസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് ബാഡ് അപ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫർണിച്ചർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഐറ്റംസ് ഗിവൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അധികമായിരുന്നു ഇൻകം സൈഡ് അധികമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ എന്താ കിട്ടിയേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അധികം നമുക്ക് കിട്ടി ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
വേജസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്ന പർച്ചേസോ പർച്ചേസ് റിട്ടേണോ സെയിൽസോ സെയിൽസ് റിട്ടേണോ അതുപോലെ വേജസോ ഒക്ട്രോയോ അതൊന്നും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വേജസ് ഇവിടെ വരുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഐറ്റമാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡും ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡും ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്വേഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് മീൻസ് ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് ആണ് ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്വേർഡ് പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്വേർഡ് പുറത്തേക്ക് ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാരിയേജ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് നെക്സ്റ്റ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ആണ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം ആണ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ടു കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരം രൂപ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് മാന് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കിട്ടി ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ആണ് എന്ത് ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ബൈ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് രണ്ടായിരം രൂപ നെക്സ്റ്റ് ബാഡ് ബാഡ് കിട്ടാക്കടം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അറുപ് തരാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ചങ്ങാതി പാപ്പരായി ആ ചങ്ങായി എന്താണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല നമുക്ക് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ പൈസ കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പായി നമ്മൾ അതിനെ എഴുതി തള്ളി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാക്കടമായിട്ട് എഴുതി തള്ളി അങ്ങനെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത പൈസനെ നമ്മൾ എഴുതി തള്ളണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബാഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 500, 500, ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിലോ എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകം ആണോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെൻസ് നോട്ട് ഔട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിസ്കൗണ്ട് പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ഓരോ ഐറ്റം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടണം നെക്സ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പരസ്യത്തിന് ചിലവായ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ഫോർട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പരസ്യത്തിന് ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ്
ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട ഫർണിച്ചർ ഇതിനകത്ത് വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് കൊണ്ട് വരുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സൈഡാണ് അധികമെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അധികമുള്ള എമൗണ്ട് താഴെ എഴുതുക അതേ എമൗണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇതിനകത്തുള്ള എമൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടും ആ ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്നല്ല എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് അധികമെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് അധികമെങ്കിൽ നെറ്റ് സോറി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോറി ഇഫ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ സോറി ഇഫ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് നെറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഓണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും അത് ഓണർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓണറുടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഓണറുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകദേശം ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്ര കാണുന്നില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒരു എട്ടായിരം രൂപ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഒന്ന് ആദ്യം രണ്ടോന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പുവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അധികം എന്ന് ചില കേസിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അധികം അപ്പൊ രണ്ടും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് അധികം എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ അധികം വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് പതിനഞ്ചായിരം പതിനേഴായിരം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും ഇത്രയും എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് വരുന്നത് ബാലൻസ് വരുന്നത് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് അപ്പം ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് അധികം അതായത് ഇൻകം സൈഡാണ് അധികം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻകം സൈഡാണ് അധികം എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ എക്സ്പെൻസ് കുറവായ ലാഭമാണ് ആ ഒരു ലോജിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ലാഭമാണ് ഈ ലാഭം തോമസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക കൂടാതെ ഒരിക്കലും ഈ പ്രോബ്ലം കാണുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ട് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും